প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে তোমাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা নবম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা নবম শ্রেণীর অর্থনীতির দ্বিতীয় অধ্যায়টা দেখব এই অধ্যায়ে আমরা শিখব অর্থনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ আজকে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম যে পাঠ সেই পাঠে আমরা শিখব অর্থনৈতিক সম্পদ কাকে বলে এবং অর্থনৈতিক সম্পদের শ্রেণী বিভাগগুলোকে অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটা বিজ্ঞান যেখানে আমরা আমাদের সীমিত সম্পদগুলো ব্যবহার করে আমরা আমাদের অসীম চাহিদাগুলো পূরণ করি আমরা সীমিত সম্পদের ব্যবহার কথা বললাম এবং অসীম চাহিদার পূরণের কথা বললাম সীমিত সম্পদ আমরা অর্থনীতিতে যে সম্পদগুলো আমরা দেখছি বা যে সম্পদগুলো আমাদের চারপাশে আমরা পাই সেগুলো সীমিত এই সীমিত সম্পদগুলো ব্যবহার করেই কি করে আমরা আমাদের অসীম চাহিদা পূরণ করতে পারি সেইটাই হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি এখন আজ এই অধ্যায়ে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে সম্পদ সম্পদ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি এবং সম্পদের শ্রেণী বিভাগটাই বা কেমন সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আসো তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা জেনে নেই সম্পদ কি আমরা অর্থনীতিতে কোনগুলোকে সম্পদ বলছি তোমরা যদি স্লাইডে দেখো এখানে লেখা আছে যে সমস্ত জিনিস বা দ্রব্য যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয় সেগুলোকে অর্থনীতিতে আমরা সম্পদ বলছি এমন অনেক জিনিস আছে আমাদের চারপাশে যেগুলোর জন্য আমাদেরকে কোনো অর্থ খরচ করতে হয় না কোনো পরিশ্রমও করতে হয় না কোনো কাজও করতে হয় না আমরা অনায়াসে এগুলো ফ্রিতে পেতে পারি সেগুলোকে আমরা অর্থনীতিতে সম্পদ বলছি না যে জিনিসগুলো পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অর্থ খরচ করতে হয় এবং যেই জিনিসগুলো পেতে হলে আমাদেরকে কাজ করতে হয় বা কোনো কিছু বিনিময় আমাদেরকে পেতে হয় সেগুলোকেই আমরা বলছি অর্থনীতিতে সম্পদ এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলো ফ্রি যেগুলো সচরাচর পাওয়া যায় কি হতে পারে সেগুলো যেমন বাতাস সমুদ্রের পানি নদীর পানি সূর্যের আলো এগুলো আমরা চাইলেই সহজে পেতে পারি এগুলোর জন্য আমাদেরকে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না এগুলো পর্যাপ্ত আমাদের আশেপাশে পর্যাপ্ত পরিমাণের আছে অর্থনীতিতে সম্পদের চারটা বৈশিষ্ট্য আছে এই চারটা বৈশিষ্ট্য যদি কোনো কিছুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলছি সম্পদ প্রথম যে বৈশিষ্ট্যটা আমরা সে প্রথম বৈশিষ্ট্যটা আমরা দেখি উপযোগ উপযোগ বলতে বোঝায় কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতা অর্থনীতিতে যদি কোনো পণ্য দ্রব্য মানুষের অভাব না মেটায় তাহলে সেটা সম্পদ নয় যদি অভাব মেটায় তাহলেই সেটা সম্পদ এখানে বলা হয়েছে কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে সেই দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে হবে উপযোগ নেই এমন দ্রব্য বা সেবা মানুষের অর্থ দিয়ে কেনে না যদি আমরা একটু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি কেমন হতে পারে উদাহরণটা ধরে নাও শিক্ষার্থীরা একটি কলম একটি কলম উৎপাদন করতে হলে আমাদের কিছু র প্লাস্টিকের দরকার হতে পারে কিছু কালি দরকার হতে পারে তারপরে কলমটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে সেটা যেন সহজে লিখা যায় সেইভাবে কলমটা তৈরি করা লাগবে আমরা ধরে নেই শুধুমাত্র প্লাস্টিক দিয়ে একটা কিছু র প্লাস্টিক দিয়ে একটা কলমের শেপ তৈরি করে রেখে দেওয়া হলো ভিতরে কোনো কালিও নেই কোনো কিছুই নেই এখন তোমরা আমাকে বলো এটা দিয়ে কি আমাদের অভাব মেটানো যাবে বা এটাকে ব্যবহার উপযোগী হলো না এটা ব্যবহার উপযোগী হলো না তোমরা কি এমন কেউ আসো যে এটাকে এখন কিনতে চাইবে টাকা খরচ করে যেটা আমাদের ব্যবহারের উপযোগী না বা যেটা আমাদের কোনো কাজেই লাগলো না উত্তর হচ্ছে না আমরা কেউ কিনতে চাইব না বা তোমরা কেউ অর্থ খরচ করে এটা কিনতে চাইবে না যেহেতু তোমরা এটা কিনতে চাইবে না বা এটা আমাদের কোনো কাজেও আসবে না তাহলে এটা অর্থনীতিতে সম্পদ না সম্পদ অবশ্যই সেটা হতে হবে যেটা আমাদের অভাব মেটাবে দ্বিতীয় আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপ্রাচুর্যতা মনে রাখতে হবে অর্থনীতিতে সম্পদ সেইগুলোই যেগুলো অপ্রতুল যেগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল না যদি অ্যাভেলেবেল থাকে যদি খুব সহজেই পাওয়া যায় সেগুলো আমাদের জন্য সম্পদ নয় যেমন আমরা কিছু না আগে একটা উদাহরণ বলছিলাম সূর্যের আলো সমুদ্রের পানি এগুলো খুব সহজেই আমরা পেতে পারি খুব সচ সহজে আমরা এগুলো পেয়ে যাই এবং এগুলো আমাদের জন্য সম্পদ না এগুলো পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কোনো অর্থ খরচ করতে হয় না আমাদেরকে কোনো কিছুর বিনিময় করতে হয় না সো এগুলো আমাদের জন্য সম্পদ না 
সম্পদ সেগুলোই যেগুলো অপ্রতুল হবে যেগুলো সব সময় সচরাচ সব জায়গায় পাওয়া যায় না সেগুলোকে আমরা বলছি সম্পদ এখানে বলা হয়েছে কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার পরিমাণ ও যোগান সীমিত থাকবে পরিমাণ এবং যোগান দুটোই সীমিত থাকবে যেমন নদীর পানি বাতাস প্রভৃতির যোগান প্রচুর আমরা কিছু না কিছু উদাহরণটা বলছিলাম সূর্যের আলো বাতাস এগুলোর যোগান পর্যাপ্ত সো এগুলো আমাদের জন্য সম্পদ না সম্পদ হতে হলে যোগান সীমিত হতে হবে তবে শ্রম ব্যবহার করে পানিকে বোতলবন্দি করলে পানি সম্পদে পরিণত হয় কিছু কিছু অপ্রতুল জিনিস আছে বা কিছু কিছু পর্যাপ্ত যে জিনিসগুলো আমাদের চারপাশে পর্যাপ্ত সেই জিনিসগুলোকে আমরা যদি মডিফাই করে যদি ব্যবহার উপযোগী করতে পারি সেগুলোকে আমরা বলছি সম্পদ এখানে যে উদাহরণটা বলা হয়েছে এই উদাহরণে বলা হয়েছে নদীর পানি নদীর পানি কিন্তু পান করা যায় না বা ব্যবহার করা যায় না খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায় না কিন্তু এই নদীর পানিটাকে যদি আমরা পিউরিফাই করে কোনোভাবে ভালো করে পিউরিফাই করে যদি আমরা বোতলজাত করি এবং এটাকে পানযোগ্য করি বা ব্যবহারযোগ্য করি পান করা যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলছি সম্পদ তখন কিন্তু মানুষ এটাকে টাকা দিয়ে বা অর্থ খরচ করে কিনবে তখন আমরা সেটাকে বলছি সম্পদ সো যে জিনিসগুলো খুব বেশি অপ্রতুল অনেক অপ্রতুল যেগুলোর জন্য অর্থ খরচ করতে হয় সেগুলোকে আমরা বলছি সম্পদ সো অর্থনীতিতে সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্যটা আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে উপযোগ বা যেটা আমাদের অভাব পূরণের ক্ষমতা রাখে যেটা আমরা ব্যবহার কর আমাদের উপকারে আসে এবং যেটা আমরা অর্থ খরচ করে আমরা কিনতে চাইব সেটাকে আমরা বলছি সম্পদ দ্বিতীয়ত আমরা বলছি অপ্রাচুর্যতা যেটা অ্যাভেলেবেল না যেটা অ্যাভেলেবেল না সেটা আমাদের সেটাকে আমরা বলছি সম্পদ তৃতীয় আর একটা বৈশিষ্ট্য সম্পদে সেটা হচ্ছে হস্তান্তরযোগ্য তোমরা এখানে খেয়াল করে দেখো সম্পদে আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো হস্তান্তরযোগ্যতা হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে আমরা কি বুঝি বদল হওয়া হাত বদল হওয়া অর্থাৎ দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায় তাই হলো সম্পদ যদি আমাদের মালিকানা পরিবর্তন করা যায় সেটিকে আমরা সম্পদ বলছি মালিকানা কীভাবে পরিবর্তন হয় আমরা যে বিনিময় করছি পণ্য দ্রব্যটা বা সেবাটা সেটাই হচ্ছে মালিকানার পরিবর্তন আর কিছু উদাহরণ যদি আমরা বলি ধরে নাও কোনো একটা মানুষ কোনো ফ্যাক্টরিতে জামা কাপড় উৎপন্ন করলো এই জামা কাপড়গুলোর মালিককে ফ্যাক্টরির যে মালিক সে এটার মালিক এখন সে কি করলো এই জামা কাপড়গুলো উৎপাদন করার পরে সে কি করলো এই জামা কাপড়গুলো সে বিনিময় করলো অর্থের বিনিময় কারো কাছে বিক্রি করলো যে অর্থের বিনিময়ে যে জামা কাপড়গুলো কিনলো কেনার পরে কিন্তু মালিকানা পরিবর্তন হয়ে গেল এখন কিন্তু ওই কারখানার মালিক কিন্তু আর এই জামা কাপড়গুলো মালিক না এখন এটা মালিককে যে এটা কিনে আনলো সো এখানে আমরা কি দেখতে পেলাম যে পণ্যদ্রব্য মালিকানা পরিবর্তন হলো এই যে মালিকানা পরিবর্তন হলো এটাকে আমরা বলছি সম্পদে আর একটি বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে হস্তান্তরযোগ্যতা সম্পদ হস্তান্তর করা যায় এরকমভাবে আরও অনেক কিছু হতে পারে গাড়ি হতে পারে বাড়ি হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে যেটার মালিকানা হস্তান্তর করা যায় একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে আসে তবে সেটা অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে হতে হবে হ্যাঁ এটাও ঠিক যে কেউ যদি কাউকে উপহার হিসাবে দেয় সেটাও হতে পারে ধরে নাও যে আমি আমার ছোট ফোনকে একটি ল্যাপটপ উপহার দিলাম প্রথমে আমি বাজারে গেলাম এই ল্যাপটপটা আমি অর্থের বিনিময়ে কিনে আনলাম এই ল্যাপটপের মালিকটাকে আমি কিন্তু যখন আমি কোনো একটা উপলক্ষে এই ল্যাপটপটা আমি আমার ছোট বোনকে উপহার দিলাম তখন কিন্তু মালিকানাটা পরিবর্তন হয়ে গেল তখন এই ল্যাপটপের মালিক কেউ হয়ে গেল আমার ছোট বোন সো যখন এই মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে সেটাকে আমরা বলছি সম্পদ তাহলে আমরা তিনটা জিনিস পেলাম প্রথমত হচ্ছে আমাদের জন্য উপযোগ বা অভাব মেটাবে দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের জন্য অপ্রাচুর্যতা অপর্যাপ্ত হবে অ্যাভেলেবেল হবে না আর তৃতীয়টা হচ্ছে আমাদের জন্য হস্তান্তরযোগ্য যেটা হস্তান্তর করা যাবে মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে সম্পদের চতুর্থ যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে বাহ্যিকতা এটা একটু ডিফারেন্ট কেমনভাবে ডিফারেন্ট সম্পদের বাহ্যিকতা থাকা যাবে না এটা আবার কেমন জিনিস বাহ্যিকতা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি বাহ্যিকতা বলতে আমরা বুঝি বাহ্যিক যে গুণাবলী একজন মানুষের যে বাহ্যিক গুণাবলী আছে সেই বাহ্যিক গুণাবলীকে আমরা কখনো সম্পদ বলতে পারবো না সম্পদ বলা যাবে না 
ধরে নাও তুমি কম্পিউটার খুব ভালো চালাতে পারো আবার ধরে নাও তুমি খুব ভালো ক্রিকেট খেলতে পারো অথবা ধরে নাও তুমি খুব ভালো গান গাইতে পারো অথবা ধরে নাও কোনো একটা টেলিভিশনের বা সিনেমার বা নাটকের কোনো একটা মডেল সে দেখতে অনেক সুন্দর এই যে তার গুণাবলীগুলো এই গুণাবলীগুলোকে ব্যবহার করে কিন্তু আমরা অনেক সময় অর্থ উপার্জন করি তুমি যদি ভালো কম্পিউটার চালাতে পারো তুমি যদি ভালো ক্রিকেট খেলতে পারো তাহলে তোমার এই গুণাবলীটাকে ব্যবহার করেই কিন্তু তুমি পয়সা উপার্জন করতে পারো একভাবে কিন্তু বলা যায় এটা এক ধরনের সম্পদ আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে কিন্তু আমরা এটাকে অনেক সময় সম্পদ হিসেবে বলে থাকি কিন্তু অর্থনীতির ভাষায় এগুলোকে আমরা সম্পদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করব না মানুষের যে বাহ্যিক গুণাবলী আছে সেগুলোকে আমরা সম্পদ হিসাবে আখ্যায়িত করব না সো আমরা সম্পদের জন্য মোট চারটা বৈশিষ্ট্য পেলাম প্রথমটা হচ্ছে আমাদের জন্য উপযোগ সৃষ্টি করে দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের জন্য অপর্যাপ্ততা অপ্রাচুর্যতা তৃতীয়টা হচ্ছে আমাদের হস্তান্তর যোগ্যতা যেগুলো আমাদের সহজ হস্তান্তর করা যাবে এবং চতুর্থ যেটা সেটা হচ্ছে বাহ্যিকতা থাকবে না বাহ্যিক গুণাবলী থাকবে না এটা একটু জটিল আমরা বলেছি যে যদি বাহ্যিক সৌন্দর্য হয় সেটাকেও আমরা সম্পদ হিসাবে আখ্যায়িত করব না আমরা তাহলে আজকের আলোচনা থেকে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে সম্পদ কাকে বলে অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝি এবং সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আমরা অর্থনীতিতে সম্পদ শিখলাম এবং সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো শিখলাম আজকে আমরা আরেকটা পার্ট শিখব সেটা হচ্ছে আমাদের সম্পদের প্রকারভেদ সম্পদ কয় রকমের হয় এখানে খেয়াল করে দেখো উৎস বা উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ তিন রকমের হয় সম্পদ তিন রকমের হয় উৎস অথবা উৎপত্তির দিক থেকে প্রথমত খেয়াল করে দেখো প্রথমটা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদ কোনগুলোকে বলছি আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যে সব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ বলছি যেমন ভূমি বনভূমি খনিজ সম্পদ নদী নালা ইত্যাদি এই জিনিসগুলো দিয়ে আমাদের অভাব মেটে সেগুলোকে আমরা বলছি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে সম্পদের জন্য অবশ্যই আমরা প্রথম যে চারটা বৈশিষ্ট্য পড়েছি এই চারটা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে তাহলে আমরা ওটাকে সম্পদ বলব আমি যদি একটু তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলি আমরা প্রকৃতি থেকে কিন্তু নদীর পানিও পাই কিন্তু নদীর পানি কিন্তু সম্পদ না কেন সম্পদ না কারণ এটা কিন্তু অপর্যাপ্ত এটা অ্যাভেলেবেল আমাদের জন্য অ্যাভেলেবেল সো মাটির নিচ থেকে বা প্রকৃতি থেকে আমরা যে জিনিসগুলো পাই যেগুলো আমাদের অভাব মেটায় যেগুলো আমাদের অপর্যাপ্ত যেগুলো হস্তান্তর করা যায় সেগুলোকে আমরা বলছি সম্পদ প্রকৃতি থেকে আমরা যে জিনিসগুলো পাবো মাটির নিচ থেকে আমরা যে খনিজ সম্পদ পাবো বনভূমি থেকে আমরা যে সম্পদগুলো পাবো যেগুলো দিয়ে আমরা আমাদের অভাব মেটাতে পারবো সেগুলোকেই আমরা বলছি প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের জন্য মানবিক সম্পদ মানবিক সম্পদ কোনগুলোকে বলছে আমরা মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয় শিক্ষার্থীরা তোমরা হয়তো বা একটু কনফিউজ হতে পারো তোমরা এখনই হয়তো বা বলতে পারো যে একটু আগে বলা হলো যে মানুষের বাহ্যিক গুণাবলীকে আমরা সম্পদ বলছি না বাট এখন আমরা বলছি মানবিক গুণাবলীকে আমরা সম্পদ বলছি খেয়াল রাখতে হবে অর্থনীতিতে আমরা ওগুলোকে সম্পদ বলছি না কিন্তু বর্তমান সময় আধুনিক পুঁজিবাদী সময়ে এসে আমরা দেখতে পারি যে বাহ্যিক গুণাবলীগুলিকেও আমরা অনেক সময় সম্পদ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করছি বাহ্যিক গুণাবলীগুলিকেও আমরা অনেক সময় সম্পদ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করছি বাহ্যিক গুণাবলী যেমন কারো শারীরিক যোগ্যতা থাকতে পারে কারো বিভিন্ন রকম প্রতিভা থাকতে পারে কারো দক্ষতা থাকতে পারে সাংগঠনিক ক্ষমতা এগুলোকে আমরা বলছি মানবিক দক্ষতা এগুলোকেও কিন্তু আমরা অনেক সময় আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে এসে আমরা এগুলোকে সম্পদ হিসাবে আখ্যায়িত করছি এগুলো ব্যবহার করেও বা এগুলো দিয়েও কিন্তু মানুষ অর্থ উপার্জন করতে পারে এগুলোকে বিনিময় করা যেতে পারে এবং তার সাথে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু অপর্যাপ্ত পর্যাপ্ত না কিন্তু সবসময় সবার কাছে এগুলো থাকে না তিন নম্বর আরেক রকম সম্পদের শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে উৎপাদিত সম্পদ প্রাকৃতিক এবং মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করা হয় সেগুলোকে আমরা বলছি উৎপাদিত সম্পদ এখানে উদাহরণে খেয়াল করে দেখবে বলা হয়েছে কাঁচামাল যন্ত্রপাতি দালান কোঠা কলকারখানা এগুলোকে আমরা বলছি উৎপাদিত সম্পদ এই যে উৎপাদিত সম্পদগুলো এই উৎপাদিত সম্পদগুলো উৎপন্ন করতে আমাদের 
বাহ্যিক গুণাবলী আমাদের যেমন মানবিক সম্পদের প্রয়োজন হয়েছে তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদেরও প্রয়োজন হয়েছে এই দুটো জিনিসকে একসাথে মিলিয়ে কিন্তু আমরা উৎপাদিত সম্পদগুলো পেয়েছি আমার প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আমরা কাঁচামাল পাই নদী নালা থেকে মাছ পাই বন বন থেকে আমরা বনজ সম্পদ পাই আবার অনেক সময় আমরা কলকারখানা যোগাযোগ ব্যবস্থা বা রাস্তাঘাট করি দালান খোটা তৈরি করি যন্ত্রপাতি তৈরি করি এগুলো তৈরি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় মানবিক সম্পদ এই জন্য বলা হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানবিক সম্পদ মিলিয়েই আমরা যেগুলো পাই সেগুলোকে আমরা বলছি প্রাকৃতিক উৎপাদিত সম্পদ সেই তিন রকমের সম্পদের প্রকারভেদ শিখলাম তো শিক্ষার্থীরা আমরা আজকের ক্লাস থেকে মোট তিনটা জিনিস শিখলাম প্রথমটা হচ্ছে আমাদের সম্পদ কাকে বলে সম্পদ বলতে আমরা অর্থনীতি কি বুঝি সেটা দ্বিতীয়টা হচ্ছে সম্পদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো এবং তৃতীয়টা হচ্ছে সম্পদের শ্রেণীবিন্যাসগুলো আজকে আমরা এই আলোচনাটা শেষে যে বাড়ির কাজ আছে আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে প্রথমে তোমরা এখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্পদ কি সম্পদ বলতে তোমরা কি বুঝতে পারলে এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কি বুঝো আমি আশা করব তোমরা বাসায় এই দুটো প্রশ্নের উত্তর নিজেরা উত্তর তৈরি করবে তোমাদের খাতায় লিখবে সম প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কি বুঝি সেই উত্তরে তোমরা প্রাকৃতিক সম্পদ কাক বলে সেটা লিখবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ কি সেটাও তোমরা লিখবে এবং আমি আশা করব তোমরা এই উত্তরগুলো তৈরি করার পরে তোমাদের বিশেষ শিক্ষকের কাছে খাতাগুলো দেখাবে এবং ইভালুয়েট করে নেবে আমি আশা করি আমার ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগেছে তোমরা যদি পুনরায় আমার ক্লাসটা আবার দেখতে চাও তাহলে কিশোর বাতায়ন এবং আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে তোমার ক্লাসটা দেখতে পারবে আমি আশা করি তোমরা আমার ক্লাসটা দেখার পরে তোমাদের মূল্যবান মতামত আমাকে জানাবে এবং আমাদেরকে ইমেল করবে ধন্যবাদ সকলকে সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ